ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ പ്രിൻറ്റിങ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വെജിറ്റബിൾ കട്ട് ചെയ്യുക അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുക അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ രണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊട്ടറ്റോ ക്യാരറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് സ്പോഞ്ച് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് കളേഴ്സ് ഫാബ്രിക് കളേഴ്സ് ആണ് അക്രിലിക് കളേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു തെർമോക്കോൾ കട്ടർ വേണം ബ്രഷ് എടുക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ടൂൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ അലുമിനിയം വെറുതെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇങ്ങനെ വളച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒരു സൈഡിൽ ചെറിയൊരു സി ഷേപ്പിൽ വളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ഷാർപ്പായിട്ട് വളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യണത് ക്യാരറ്റാണ് എടുക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കാണിക്കുക പിന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റിങ് നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ക്ലോത്തിലാണ് ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ ക്ലോത്താണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ക്യാരറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചത് അയ്യോ ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ടതിന് ഞാൻ തെർമോക്കോൾ കോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കുറച്ച് താഴെ താഴത്തേക്ക് വേണം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റും ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അതിന് ശേഷം അതിനെ വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്തു അതിനെ വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പീസ് കിട്ടി അതിന് ശേഷം അതിനെ ഞാൻ നമുക്ക് ഒരു ഷേപ്പ് ഇവിടെ ഞാൻ തെർമോക്കോൾ കട്ടർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ ഞാൻ ഒരു ഷാർപ്പ് എൻഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ താത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പീസസ് വെറുതെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സൈഡിലൂടെ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മുഴുവനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കുറച്ചൊന്ന് താത്തി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഏത് വരെയാണോ നമ്മൾ ലൈൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇത്രയും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പീസസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും പീസസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്താൽ നന്നായിട്ട് പ്രിൻറ്റ് വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്കിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ സൈഡിലൊരു ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടാലേ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ശരിക്കും അതിലേക്ക് പതിയുള്ളൂ നമുക്ക് എത്ര രീതിയിൽ വേണോ എത്ര ചെറുതായിട്ട് വേണോ അത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഹോൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഷേപ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് തന്നെ വേറൊരു രീതിയിലും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ ക്യാരറ്റ് വേറൊരു കഷ്ണം എടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസിയിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നാണ് കാണിക്കു
ഞാൻ ഉള്ളിലോട്ടേക്ക് ഇനി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ടൂൾ അതായത് ഒരു ബ്ലോക്കല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ പൊതുവേ കോമ്പറ്റീഷനൊന്നും പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അലുമിനിയം ഷീറ്റ് വളച്ചെടുക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ ഷേപ്പല്ലല്ലോ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനും അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു ചെറിയ പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് ഈ ഒരു കേവായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് താത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ താത്തിയ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റും എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പായി നേരത്തെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തെർമോകോൾ കട്ടർ എടുത്ത സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈസിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഈ ഷേപ്പും ഈ ഷേപ്പും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ വെറും കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഈ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തത് ഇതേ ഷേപ്പ് തന്നെ ഇപ്പം ഞാനൊരു ഫ്ലവറും ഈ ഒരു ഷേപ്പുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ ഒന്ന് കാണിക്കാം എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ച് നീളമുള്ളത് കിട്ടാൻ അതായത് നമുക്കൊരു ലീഫൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടും ലീഫിനെ എടുക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ കേവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ കേവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീഫാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു ഇപ്പം നമുക്ക് നീളത്തിലുള്ളതാണ് കിട്ടിയത് ഇപ്പം ഞാനൊരു ലീഫിന് ഉള്ള ഷേപ്പാണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ലീഫ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കത്തി കൊണ്ടും ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലീഫിൻ്റെ പാറ്റേൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈ പൊട്ടറ്റോനൊക്കെ ഇത്തിരി വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ജാസ്തി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോ ക്ലോത്തിലോ അതൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കാം വെള്ളം അധികം വേണ്ട അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ അത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇത് സ്പോഞ്ച് എടുക്കുകയാണ് സ്പോഞ്ച് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ചധികം പിക്ചറൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പോഞ്ചാണ് നല്ലത് അതിലേക്ക് ഞാൻ കളേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ സ്പോഞ്ച് എടുത്തു സ്പോഞ്ചിലേക്ക് നമ്മൾ ഒത്തിരി കളറ് ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ ഈ തുണിയുടെ അടിയിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് തിക്കായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്ലോത്ത് എന്തെങ്കിലും വയ്ക്കാം അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോകാം എന്നിട്ട് ചോ <laughs> 
Vegetable printing. Say the tender. Cherry or a table mat to polyana and duck either. A lark on a stite and dowry jarikino, a laro on the sunchinoco, or a rare and a panda the chair and data. Any in a cutter, Ilian the jarcheta, Prasnella,